Hi guys, welcome, welcome back, back to our YouTube, YouTube channel. channel. Orange and Mother Gems. Sa video po na ito ay tatalakayin natin ang isang software na pwedeng gamitin ng mga teachers at learners para po sa parating na new normal setup. Ang video tutorial na ito ay tungkol sa paggamit ng isang software na tinatawag na Zoom Cloud Application gamit ang ating mga laptop o desktop. Bukod sa mga teachers and learners, ginagamit na rin ito ng mga affected employees dahil sa community quarantine na naka-work from home setup. Ito din ay kasalukuyang ginagamit ng ilang mga media personnel sa ating bansa. Hello guys! Para sa video tutorial na to, mafe-feature natin paano ba gumamit ng Zoom application. How to use Zoom, how to create an account, how to join a meeting, and how to host a meeting. At ang iba't ibang mga gamit ng features ng Zoom application. Simulan po natin sa ating step 1. Let's open our browser, Google Chrome. Click and let's type the www.zoom.us sa ating mga browsers. Ayan na po, nakapasok na po tayo. Step 2, let's go to Plans and Pricing tab. Click. Dito po, malalaman natin kung ano pa po ang mga iba't iba pang packages ang pwede nating i-avail. As you can see, may apat pong packages na pwede i-offer si Zoom application. Ang unang package ay ang free package or basic package kung saan makikita natin may mga features siya na host up to 100 participants, unlimited one-to-one -one meetings, 40 minutes limit on group meetings, unlimited number of meetings, may ticket support din, video conferencing features at iba pa. Para naman po sa ibang packages, mapapansin ninyo na may bayad na po sila. US dollar based payment po sila. So choice na po natin if mag-avail po tayo nito o doon na lang po tayo sa free package nila. Next step po ay ang step 3 na pag-sign up. Para po sa tutorial na ito, pipiliin natin ang pag-sign up para po sa basic or free account. Ang susunod po na makikita natin ay ang verification ng ating birthday. Para dito, mag insert ako ng aking birthday. Ayan po, let's type the month, day, and year. After that, we will click continue po. Ayan na po. At para sa part po na ito na makapag-sign up kayo, aside sa pag-sign up po ng Gmail account ninyo, may pagkipilian din kayo gaya ng Facebook. So, sa tutorial na ito, magsa-sign up ako sa Facebook upang makapag-register kay Zoom Facebook account na lang ang gamitin natin. Ayan, tapos na po tayong mag-sign up. Ang next step po na gagawin natin ay i-download ang installer nito. Para mahanap ang installer ay pumunta lang po sa resource tab dito sa upper right at i-click ang download Zoom client. At para po sa tutorial na ito ay i-download na natin ang ating Zoom application. So, ayan na po. Downloaded na. So, next po, ira-run po natin ito. Click Open. Ayan na po, successful po ang ating installation. We can now create new meeting or mag-host or join meeting para sumali po. Unahin po natin ang join meeting. We need to enter meeting ID, 9-digit number code po, or personal link na galing sa host at dapat po isulat natin ang ating buong pangalan sa ibaba. Or maaaring ipadala po ng host ang link at password sa messenger po ng Facebook. I-click lang po natin ito, mas madaling paraan po ito. 
Pupunta po tayo sa page na kung saan may nakalagay na Open Zoom Meeting, then i-click po natin ito. Ayan po, nakapasok na po tayo sa meeting. Aantayin lang po natin na i-admit tayo ni host sa meeting. Ayan na po si host at isa pang participant sa meeting. We need to click Join with Computer Audio para po ma-activate ang ating mic po. At i-start po natin ang ating video para makita po tayo ng ating mga kasama sa meeting. Pwede na po natin umpisahan ang meeting. Kung meron pa pong ibang sasali, si host na po ang makakapag-admit para makumpleto po ang participant sa meeting. At kung tapos na po ang meeting, para makalabas dito, i-click lamang po ang red button sa ibaba na may nakalagay Leave or End the Meeting. Tapos na po natin ituro kung paano mag-join ng meeting. Ang susunod naman ay ituturo na natin kung paano mag-host ng meeting o klase or create a new meeting or class. Gagamitin natin ang orange button na ito. Mapapansin ninyo na naka-off ang aking video dahil ito ay aking i-manual activate kapag andyan na po lahat ang aking mga students. Mapapansin ninyo na ako pa lang po mag-isa. So, I need to invite participants o ang aking mga students. We need to click participants button po. At dito po sa right side box, may word na invite sa ibaba. I-click po para maka-invite. Lalabas po itong command box na ito. Mahirap po i-invite sila isa-isa. May mas mabilis po na paraan. I-click lang po ang copy invite link at dapat po ay may nakahanda na po kayong specific GC sa messenger dahil dito nyo po ipipaste ang invite link. At dito po maka-access ang ating mga students o participants upang makapasok sa i-host na meeting natin. At para po sa tutorial na ito, nakapagpadala na po ako ng invite link sa aking mga students o participants. Mapapansin po natin guys na mayroon na tayong bagong status. One person o student is waiting. May dalawang option po tayo dito, i-admit o i-remove. Since itong person o student na ito na nasa waiting room ay member ng ating meeting o klase at atin na siyang i-admit at ganun din ang gagawin natin sa iba pang tao na nasa waiting room. Kapag kumpleto na ang students o participants ay oras na na umpisahan ang meeting o klase. Ang last part ng ating tutorial ay ituturo natin ang iba't ibang mga feature o parts nitong ating Zoom application. First ay ang microphone button po. Pwede po tayo dito mag-mute o mag-unmute. Second po ay ang stop video button. Kapag i-click natin ito ay mawawala ang kanyang live feature. At mawawala ang iyong video box or ang lalabas ay iyong picture lamang. At kapag i-click natin ang start video, ay babalik ang ating live feature video. Third feature ay ang iyong security tab. Dito sa security tab ay pwede natin ilock ang meeting, pwede kang mag-set ng limit o kailan lamang pwede makapasok ang iyong mga students o participants. Next po ay share screen, chat, rename themselves, remove participants, at report participants. Fourth ay ang participants button. Ay makikita natin kung sino-sino na ang kabahagi ng ating klase o meeting. May access po tayo as host kung gusto natin i-unmute o mute ang isang student o participant. Fifth, itong chat button. Ang chat button naman ay mayroon tayong dalawang option, chat to everyone, chat to specific person only. Sixth po ay ang ating share screen. Mayroon itong tatlong parts ang basic, advanced, at files. 
27th po ay ang record button. Ang record button ay pinakamadalas nating ginagamit upang ma-record ang buong discussion ng ating klase or meeting. Ang purpose nito ay para kapag isang member natin ay biglang nag-disconnect dahil nagkaroon ng any internet problems ay pwede pa rin nating masave ang ating full meeting at pwede niya itong mapanood as MP4 or video format. At ang last naman po ay ang reaction button. Ang reaction button ay nagpapakita ng dalawa o anim na reactions. Clap, thumbs up, heart, sad, excited, at iba pa. Ang gamit nito ay pwede natin ipahayag ang ating mga saloobin kung sa anumang usapin na binabahagi sa mga oras na ito. Kapag tapos na ang iyong klase or meeting, huwag kalimutang i-click ang end the meeting upang makalabas sa meeting. And guys, yan na po ang mga basic na pwede nating matutunan sa Zoom application. Sana po ay nagustuhan ninyo at na-enjoy ninyo ang ating video. Maraming salamat.